Hoy leemos Génesis capítulo 17, 18 y 19. Y hoy vamos a ver que el amor de Dios también se manifiesta en el juicio sobre lo malo. Sí, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué si Dios es amor hay juicio? ¿Por qué si Dios es amor hay castigo? Bueno, porque el juicio también es parte del amor. El amor por la justicia, el amor por lo santo, el amor por lo recto. Pero también el amor que muchas veces tiene que darnos a los seres humanos cuando nos tiene que corregir. Porque Dios sabe que si no nos corrige, tú y yo nos perderíamos, tú y yo terminaríamos haciendo lo malo, tú y yo terminaríamos destruyendo nuestra propia vida. Mira, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo. Nuestros padres nos disciplinaron cuando éramos pequeños y por lo menos yo puedo decir, Señor, gracias por todas aquellas ocasiones en que mi papá y mi mamá me regañaron, me reprimieron, me disciplinaron de una manera o de otra, porque eso hizo que muchas cosas que yo hubiera hecho malas no las hiciera por su disciplina. Pero pensemos en alguien que no tuvo papá y mamá y que tal vez cometió muchos errores y probó muchas cosas malas porque le faltó esa disciplina. ¿Sabes? Dios te ama tanto que no quiere que tú termines en el infierno. Por eso muchas veces tiene que emitir un juicio y ese juicio debe llevar algún tipo de disciplina o de castigo. No porque te odie, sino porque te ama y Él quiere tu bien. Que Dios te bendiga. 